വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഹായ് ഇന്ന് ഞാനൊരു ചക്ക എരിശ്ശേരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ചക്ക എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരമുക്കാൽ കിലോ ചക്ക ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കിനി വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം ചക്ക എത്ര ഉണ്ടോ ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വേണം വെള്ളവും അതായത് എത്ര കഷ്ണമുണ്ടോ അത്രയും വെള്ളം തന്നെ എടുക്കുക അത് വേവിക്കാനായിട്ട് വേവ് കൂടുതലുള്ള ചക്ക ആണെങ്കിൽ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായത് മുളക് പൊടിയാണ് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എരിവ് കുറവാണ് എൻ്റെ മുളക് പൊടി അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുളക് പൊടി എരിവ് ഒരുപാടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കമ്മിയാക്കി ചേർത്താലും മതിയാവും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പാണ് അതുകൂടി ഇതിൽ കൊടുക്കാം നമുക്ക് കല്ലുപ്പാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണുള്ളത് വെച്ചാൽ അത് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് ചക്കക്കുരു കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് വേവിക്കുകയാണ് അത് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് വേവിക്കാവുന്നതാണ് അത് കൂടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് ചക്കക്കുരുവും ചക്കയും കൂടി മിക്സായിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായി വെന്ത് നന്നായി ഉടഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് തേങ്ങയാണ് തേങ്ങ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ അതായത് ഒരു മുറി തേങ്ങയും ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിയപ്പിൻ്റെല ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജീരകം വേണമെന്നില്ല ഞാൻ ജീരകം ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ജീരകം ചേർത്തിട്ടില്ല ബാക്കി എല്ലാം ഇട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ച് അടച്ച് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒന്ന് നമ്മൾ വെന്തോന്നൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം ഒരു പകുതി വേവ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇനി ഒന്നുകൂടി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വേവിക്കാവുന്നതാണ് അത് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത് അരച്ചെടുക്കാം ഈ തേങ്ങയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും ഇപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അത് തുറന്ന് നോക്കി നന്നായി വന്ന് ഒന്ന് അറി വെന്തു എന്ന് തോന്നുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നന്നായി ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഉടച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്പൂണോ കയ്യിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇതായി ഈ തൈര് കലക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കടവലാണ് ഇതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഉടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായി ഉടഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളുമാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ നന്നായി ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ചത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നന്നായി ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ചക്ക വെന്ത് നന്നായി ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ വറുത്ത് കോരിയിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായതാ ഇങ്ങനെ തേങ്ങ നന്നായി പൊടിയായിട്ടാണ് ചെറിയ എടുക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കടിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ തേങ്ങയും ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ചക്ക ഇത് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് ആ തേങ്ങ അരച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം വേണം ഇത് നന്നായി വറുത്ത് കോരിയിട്ട് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് തേങ്ങ വറുത്ത് വരേണ്ടത് ഇനി നമുക്
നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടുക് പൊട്ടിച്ച് ചേർത്താൽ മതി കടുകും വറ്റൽമുളകും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് വെറുതെ ഈ തേങ്ങയും കറിവേപ്പിൻ്റെ മാത്രം വറുത്ത് നമുക്ക് കോരി അതിൽ ഇട്ടിട്ടാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് ഞാൻ ഇതും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ചക്കരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്